నమస్కారం ఎస్ఎల్టీ న్యూస్ కి స్వాగతం ముందుగా ముఖ్య అంశాలు సామల్లకోట అపార్ట్మెంట్ లో ముప్పై ఆరు కరోనా కేసులు అప్రమత్తమైన తూర్పు గోదావరి జిల్లా యంత్రాంగం జగన్ ప్రభుత్వంతోనే అభివృద్ధి సంక్షేమం సాధ్యం మండపేటలో డిప్యూటీ సీఎం పిల్లి సుభాష్ చంద్రబోస్ ఓబీసీ మంత్రిత్వ శాఖ ఏర్పాటు చేయాలి జగన్ ప్రభుత్వానికి బీసీ ప్రజా సంక్షేమ సంఘం డిమాండ్ పేదవాడి సొంతింటి కల సాకారమే జగన్ ప్రభుత్వ జేయం రామచంద్రపురం ఎమ్మెల్యే చెల్లుబోయిన వేణుగోపాలకృష్ణ దేశానికి మాజీ ప్రధాని వాజ్పేయి సేవలు మరువలేనివి విగ్రహావిష్కరణ సందర్భంగా భారతీయ జనతా పార్టీ నేతలు సామర్లకోట అమ్మానమ్మనాయుడు అపార్ట్మెంట్ లో ముప్పై ఆరు కరోనా పాజిటివ్ కేసులు నమోదు కావడంతో ఆ ప్రాంతాన్ని అధికారులు కంటోన్మెంట్ జోన్ గా ప్రకటించి ప్రత్యేక చర్యలు చేపట్టారు పట్టణ పరిధిలో ఉన్న అపార్ట్మెంట్లో ఒకేసారి ఇన్ని కేసులు నమోదు కావడంతో పెద్దాపురం ఎమ్మెల్యే నిమ్మకాయల చంద్రాజప్ప సందర్శించి కరోనా కేసులు వ్యాప్తి చెందడంపై అధికారులతో సమీక్ష నిర్వహించారు రెడ్ జోన్ పరిధిలో ఉన్న అపార్ట్మెంట్ వాసులకు అన్ని నిత్యావసర సరుకులు అందుబాటులో ఉండేలా చర్యలు తీసుకోవాలని అలాగే విధులు నిర్వహిస్తున్న సిబ్బంది ఎప్పటికప్పుడు తగు జాగ్రత్తలు పాటించాలని ఎమ్మెల్యే రాజప్ప పేర్కొన్నారు ఈ సందర్భంగా ఎమ్మెల్యే రాజప్ప అపార్ట్మెంట్ పరిసర ప్రాంతాల్లో చేపడుతున్న రక్షణ చర్యలు తహసీల్దార్ జితేంద్ర మున్సిపల్ కమిషనర్ యేసుబాబు సామల్కోట ఎస్ఐ సుమంతలతో కలిసి పరిశీలించారు ఈ కార్యక్రమంలో పట్టణ తేదీపై నాయకులు అడబాల కుమారస్వామి బడుగు శ్రీకాంత్ వీరబాబు అరుణవంశీ తదితరులు పాల్గొన్నారు కరోనా వైరస్ పెరుగుతుంది భారతదేశంలో కూడా అదే స్థాయిలో పెరిగింది ఆంధ్రప్రదేశ్లో కూడా పెరుగుతుంది మరి ప్రభుత్వం కానీ స్వచ్ఛంద సంస్థలు కానీ ప్రజలు కానీ మరి జాగ్రత్తగా ఉండవచ్చు అని చెప్పి ప్రభుత్వం చెప్పిన ప్రజలు పట్టించుకోకపోవటం రెండు ప్రభుత్వం కూడా మరి లాక్డౌన్ ఎత్తివేయటం అలాగే బ్రాండ్ షాప్లు ఓపెన్ చేయటం మెచ్చలమిడిగా ప్రజలందరూ కూడా రోడ్డు మీద వెళ్ళటం వల్ల ఈ ప్రాబ్లం వచ్చింది తూర్పు గోదావరి జిల్లాలో వెయ్యి దాటి కరోనా వైరస్ కేసులు సావర్లకోటలో కూడా ఏళ్ళ నలభై వరకు వచ్చినాయి పెద్దాపురంలో పది వరకు వచ్చినాయి యాభై ఆరవై వరకు వచ్చినాయి ఇవాళ ఈ సావర్లకోట సంబంధించి అమ్మన్నమ్మ అపార్ట్మెంట్స్లో ముప్పై నాలుగు ముప్పై నాలుగు కేసులు ఐడెంటిఫై అయినాయి మరి ఆ కేసులన్నీ కూడా దగ్గరుండి అధికారులందరూ కూడా చూస్తున్నారు అందరూ కూడా అందరికీ అధికంగా అభినందన ఎందుకంటే ఇవాళ ప్రాణాన్ని తీగించి చేయాలి పనిచేస్తున్నారు వాళ్ళందరూ కూడా ఇవాళ పైన అన్ని స్టాఫ్లో ఉన్న పోలీస్ కానీ రెవెన్యూ కానీ మున్సిపాలిటీ కానీ హెల్త్ కానీ అందరూ కూడా ఇక్కడ వీళ్ళందరూ కూడా సేవ చేయడం కోసం పనిచేస్తున్నారు మరి రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కూడా పనిచేస్తున్నారు వారికి కావాల్సిన ఫెసిలిటీస్ కూడా ప్రభుత్వం అందించవలసిన బాధ్యత ప్రభుత్వం మీద ఉంది ఇవాళ వాళ్ళకి కావాల్సిన ఫెసిలిటీస్ అన్ని కూడా ఇవ్వాలని చెప్పి నేను కోరుతున్నాను అలాగే వీళ్ళందరూ కూడా ప్రజలు కూడా సహకరించాలి ఎందుకంటే ఇవాళ ప్రజలు ఏదో చేయాలి ఈజీగా తీసుకుని ఏదో బయటికి పోయి మరి కాలక్షేపం చేయాలని ఆలోచనతో ఈ ప్రజలు ఉన్నారు ఇది ప్రమాదమైన వ్యాధి ప్రతి ఒక్కరు కూడా సోకుతోంది కనుక ఇది కరోనా వైరస్ ప్ర ప్రపంచవ్యాప్తంగా పెరుగుతుంది కనుక మనందరం కూడా జాగ్రత్తగా ఉండవలసిన బాధ్యత పది ఒక్కరి మీద ఉంది మరి ఇలా తొమ్మిది వందల ఫ్యామిలీస్ ఉన్నాయి ఇక్కడ తొమ్మిది వందల ఫ్యామిలీస్ ఉన్నాయి ముప్పై నాలుగు ఇలా ఐడెంటిఫై అయ్యాయి ఇంకా ఉండే ఉంటాయని చెప్పి అనుమానంగా ఉంది ఇప్పుడు అందరికీ కూడా టెస్టులు చేయడానికి నిర్ణయించాం అందరూ కూడా టెస్టులు చేస్తామని చెప్పి తెలియజేసుకుంటూ ఏదైనా జాగ్రత్తగా ఉండవలసిన బాధ్యత పది ఒక్కరి మీద ఉంది రాష్ట్రంలో అభివృద్ధి సంక్షేమం కేవలం వైకాపాతోనే సాధ్యమని ఉప ముఖ్యమంత్రి పిల్లి సుభాష్ చంద్రబోస్ పేర్కొన్నారు మండపేట మండలం మారేడుబాకులో నూతనంగా ఒకటి పాయింట్ ఇరవై కోట్లతో నిర్మించిన సీసీ రోడ్డును ఆయన శుక్రవారం ప్రారంభించారు అనంతరం మారేడుబాకులో నలభై లక్షల రూపాయలతో సచివాలయం భవన నిర్మాణానికి శంకుస్థాపన చేశారు ఈ సందర్భంగా జరిగిన కార్యక్రమానికి వేగుళ్ల జోగేశ్వరరావు అధ్యక్షత వహించారు ఉప ముఖ్యమంత్రి బోస్ మాట్లాడుతూ పేదల సంక్షేమం పట్ల పూర్తి అవగాహన ఉన్న ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి అని పేదలకు అన్ని రకాల సంక్షేమ పథకాలు అందించడంలో ముందున్నారని పేర్కొన్నారు వివిధ వర్గాల వారికి ఎన్నో పథకాలు ప్రవేశపెట్టారని ఆయన పేర్కొన్నారు ఇల్లు లేని పేదలు ఉండకూడదని సంకల్పంతో వచ్చే నెలలో రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా లక్షలాది మందికి పట్టాలు పంపిణీ చేస్తున్నట్లు తెలిపారు ఎప్పటి నుండో మారేడుబాక రోడ్డు అధ్వానంగా విద్యార్థులు ఎన్నో ఇబ్బందులు పడ్డారని ఇప్పుడు అవస్థలు తీరాయని ఎంపీఎస్ విద్యా సంస్థల చైర్మన్ వల్లూరు చిన్నారావు పేర్కొన్నారు బోస్కు విద్యార్థులు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు ఈ కార్యక్రమంలో వైకాపా నాయకులు రెడ్డి రాధాకృష్ణ కర్రీ పాపారాయుడు ఎంపీడీఓ సరిపల్లి గౌతమి యువపిఆర్డి బాదం రాజు పంచాయతీ కార్యదర్శి అనిల్ కుమార్ టీడీపీ నాయకులు ఏర్మాటి సుబ్బారావు వలసపాటి శ్రీనివాస్ టేకి దుర్గారావు వైసీపీ నాయకులు గోవిందరాజు గ్రామస్తులు తదితరులు పాల్గొన్నారు ఈ వ్యవసాయ దాటి అంటే మన రాష్ట్రంలో దాదాపుగా అరవై ఏడు శాతం ప్రజలు వ్యవసాయం ప
గ్రామీణ వ్యవస్థలో ఉన్నటువంటి రైతాంగాన్ని నిర్లక్ష్యం చేస్తే ఏ ప్రభుత్వం మనుగడ సాగించలేదు అనేది మనకి గత ఎన్నికలనే కాదు చాలా సార్లు విధి చేసే రాష్ట్ర ప్రజలు దేశ ప్రజలు కూడా మన దేశం ఏంటి మన రాష్ట్రం ఏంటి మనం వ్యవసాయం మీద జీవించేవాళ్ళు అందుచేతనే గౌరవ ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు వ్యవసాయానికి అత్యధిక ప్రాధాన్యత ఇస్తుంది దాదాపుగా వారికి ఇరవై రెండు పథకాలు అమలు చేస్తూ ఉన్నారు వ్యవసాయ సున్నా శాతం వడ్డీ కానివ్వండి ఇన్సూరెన్స్ ప్రభుత్వమే ప్రీమియం చెల్లించే విధంగా ఇన్సూరెన్స్ కానివ్వండి లేక ధరల స్థిరీకరణ కానివ్వండి మూడు వేల కోట్ల రూపాయలు మంజూరు చేస్తూ ఉన్నారు ఈ సంవత్సరం పట్టేటప్పుడు కూడా ధరల స్థిరీకరణ అదేవిధంగా మ్యాక్సిమం సపోర్టింగ్ ప్రైస్ కూడా మరి ఒకటమే కాకుండా సకాలంలో దాన్ని ప్రకటించే విధంగా ఇదివరకు మనం ధాన్యం అమ్ముకుని రైస్ మినరల్కి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత మన రేట్లు పెరుగుతుంటాయి అలా కాకుండా నాటిన రోజునే దానికి ఎంత ధరకు ఉంటాం అనే నిర్ణయించే ముందుగానే తెలియజేయవలసిందిగా తెలియజేస్తూ అది ఆపత్తు కూడా మనం చెప్తున్నాం కేవలం కోరికే కాదు అన్ని రకాల ఉత్పత్తులకి కూడా దేశంలో సుమారు డెబ్బై శాతం ఉన్న బీసీ కులాల అభివృద్ధి కోసం కేంద్రంలో ఓబీసీ శాఖను ఏర్పాట్లు చేయాలని అలాగే బీసీలకు క్రిమిలేయర్ విధానాన్ని తొలగించాలని బీసీ ప్రజా సంక్షేమ సంఘం నేతలు డిమాండ్ చేశారు శనివారం కాకినాడలోని సిట్టిబల్జా కమ్యూనిటీ హాల్లో సమావేశం నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా బీసీ ప్రజా సంక్షేమ సంఘం జాతీయ అధ్యక్షుడు గూడూరు వెంకటేశ్వరరావు మాట్లాడుతూ తమ సంఘం ఒత్తిడి వల్ల కేంద్రంలో శాశ్వత బీసీ కమిషన్ ఏర్పాటు చేశారన్నారు ఇంకా కేంద్రంలో క్రిమిలేయర్ విధానాన్ని తొలగించాలని ఆయన డిమాండ్ చేశారు గతంలో సీఎం జగన్ గీత కులాలకు ప్రత్యేక కార్పొరేషన్ ఏర్పాటు చేస్తానని ఇచ్చిన హామీని అమలు చేయాలన్నారు ఇచ్చిన హామీని నిలుపుకోవాలని డిమాండ్ చేశారు ఇటువల జరిగిన రాజ్యసభ ఎన్నికల్లో ఇద్దరు బీసీ వర్గాలకు చెందిన వారిని రాజ్యసభకు చేయడం పట్ల సీఎం జగన్ కు గూడూరు అభినందనలు తెలిపారు ఈ సమావేశంలో బీసీ ప్రజా సంక్షేమ సంఘం రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు పిల్లి నోకరాజు జిల్లా అధ్యక్షుడు వాసంశెట్టి రాజేశ్వరరావు నాయకులు రాయుడు మోజేష్ బాబు రాయుడు సూర్యబాబు దేవుడు సతీష్ రాజు హేమంత్ హరి విశ్వనాథరాజు నెహ్రూ తదితరులు పాల్గొన్నారు ఈ రోజు కాకినాడ ఈ తూర్పు గోదావరి జిల్లా అధ్యక్ష వాసంశెట్టి రాజేశ్వరరావు గారి ఆధ్వర్యంలో నూతనంగా రాష్ట్ర అధ్యక్షులుగా ఎన్నికైనటువంటి పిల్లి నోకరాజు గారు రావడం జరిగింది ప్రధానమైనటువంటి రాష్ట్రంలో వెనుకబడిన కులాలకి జరుగుతున్నటువంటి సంఘీభావ యాత్రలో మొట్టమొదటిగా ఇక్కడికి రావడం జరిగింది పిల్లి నోకరాజు గారు రిటైర్డ్ ఆర్టీఓగా పనిచేశారు మరి అనేక సోషల్ వర్క్ చేసినటువంటి పూర్తి అనుభవం కలిగినటువంటి వ్యక్తి దేశ స్థాయిలో కార్యక్రమాలు చేసినటువంటి వ్యక్తిని మా సంఘంలోకి రావటం రాష్ట్ర అధ్యక్షులుగా బాధ్యత స్వీకరించినందుకు ఆయన కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తూ మరి బీసీ ప్రజా సంక్షేమ సంఘం పదిహేను సంవత్సరాలుగా జాతీయ స్థాయిలో అనేక కార్యక్రమాలు చేసింది ఇంకా రాబోయే రోజుల్లో ఏదైతే మా డిమాండ్స్ ఉన్నాయో చట్టసభల్లో రిజర్వేషన్స్ కానీ కేంద్రంలో మంత్రిత్వ శాఖ ఏర్పాటు చేయడంలో కానీ బీసీ ఉద్యోగులకి క్రిమిలేరు మరి తీసే తీసే విధంగా కేంద్ర ప్రభుత్వంలో ఒత్తిడి తీసుకురావడంలో కానీ అనేక కార్యక్రమాలు గతంలో చేస్తాం భవిష్యత్తులో కూడా కార్యక్రమాలు చేస్తాం మరి నోకరాజు గారి ఆధ్వర్యంలో మరి తూర్పు గోదావరి జిల్లా కమిటీని మన వాసంశెట్టి రాజేశ్వరరావు గారి ఆధ్వర్యంలో బలోపేతం చేసి వచ్చే పది రోజుల్లో రాష్ట్ర స్థాయి కమిటీలో అన్ని కులాల నుంచి అందరినీ కూడా సంఘంలో ఆహ్వానించడానికి ఈ రోజు ఇక్కడ పిలుపునిస్తా ఉన్నాం ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి తన పాదయాత్రలో భాగంగా ఇచ్చిన హామీ మేరకు విఆర్ఏలకు పదోన్నతులు కల్పించాలని ఏపీ రెవెన్యూ అసోసియేషన్ అధ్యక్షులు విఎస్ దివాకర్ అన్నారు ఇచ్చిన మాట నిలబెట్టుకున్న సీఎం జగన్ కు కృతజ్ఞతగా శనివారం కాకినాడ కలెక్టరేట్ వద్ద అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో జగన్ చిత్రపటానికి పాలాభిషేకం నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా మూడు వేల ఏడు వందల తొంభై ఐదు కుటుంబాల్లోనూ జిల్లాలో ఆరు వందల యాభై ఐదు రెవెన్యూ కుటుంబాల్లో ముఖ్యమంత్రి జగన్ వెలుగులు నింపారని కొనియాడారు ఈ నెల పదిహేడు నుండి కౌన్సిలింగ్ ప్రక్రియ ప్రారంభించి విఆర్ఏలకు విఆర్ఓ గ్రేడ్ టూ గా పదోన్నతులు కల్పించారని తెలిపారు శనివారం జిల్లా కలెక్టర్ డి మురళీధర్ రెడ్డి చేతుల మీదుగా ధ్రువపత్రాలు అందించడం జరిగిందన్నారు పదోన్నతుల జీవో విడుదలకు సహకరించిన ప్రతి ఒక్కరికి ధన్యవాదాలు తెలిపారు కార్యక్రమంలో నాయకులు జి రాజేష్ వెంకటేష్ పాపారావు భద్రరావు శేఖర్ శివ బాలాజీ తదితరులు పాల్గొన్నారు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు పాదయాత్రలు ఇచ్చిన హామీ ప్రకారం రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా సుమారు నాలుగు వేల మంది గ్రామ రెవెన్యూ సహాయకులు గ్రామ రెవెన్యూ అధికారులుగా ప్రమోషన్ పొందడంలో భాగంగా తూర్పు గోదావరి జిల్లాలో సుమారు ఆరు వందల యాభై ఐదు మంది గ్రామ రెవెన్యూ సహాయకులకు గ్రామ రెవెన్యూ అధికారులుగా పదోన్నతి కల్పిస్తూ ఈ వేళ కొత్త రోజు జారీ చేయ చేయడం అయింది దానికి ఉద్యోగ వర్గాలన్నీ కూడా హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నాయి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి ఆ రుణం ఆయన రుణం ఈ జన్మలో తీర్చుకోలేనిదని ఇవాళ గ్రామ రెవెన్యూ సహాయకులంతా కూడా ఇవాళ హర్షాత రేఖలు వ్యక్తం చేస్తున్నారు గతంలో రెండు వేల ఎనిమిదో సంవత్సరంలో
బిక్కువల మండలం కాపవరంలో ప్రభుత్వం కేటాయించిన నివేశ స్థలాలను సందర్శించి ఇక్కడ నుండి అక్రమంగా మట్టి తరలిపోతుందని మాజీ ఎమ్మెల్యే నల్లమిలి రామకృష్ణారెడ్డి ఆరోపించారు ఈ సందర్భంగా రామకృష్ణారెడ్డి మీడియాతో మాట్లాడుతూ జగన్మోహన్ రెడ్డి నవరత్నాలలో ఒక రత్నం నివేశ స్థలాలు కేటాయించడం అని అందులో భాగంగా మూడు మండలాలకు సంబంధించి అనపర్తి బిక్కవోలు రాయవరం మండలాలకు గాను కాపోరం గ్రామంలో నూట ఇరవై నాలుగు ఎకరాలు కేటాయించడం జరిగిందని ఇది గవర్నమెంట్ భూమి కాదని నాగార్జున ఫెర్టిలైజర్స్ నుండి ఎకరం ముప్పై ఐదు లక్షల రూపాయలకు ఖరీదు చేయడం జరిగిందన్నారు ఈ విధంగా ఏ మండలానికి ఆ మండలంలో ఖరీదు చేసి అక్కడే ఇస్తే నిరుపేదలకు జీవనోపాధి ఉంటుందని తెలుగుదేశం పార్టీ తరఫున డిమాండ్ చేస్తున్నామన్నారు ఇక్కడి నుంచి తరలిస్తున్న మట్టిని ఒక వైఎస్ఆర్సీపీ నాయకుడు స్థలాలు కప్పెట్టడానికి తరలిస్తుండగా విజిలెన్స్ అధికారులు పట్టుకోవడం జరిగిందన్నారు అన్న అజారే అని చెప్పుకునే మన ఎమ్మెల్యే విజిలెన్స్ అధికారులకు ఫోన్ చేయడం వాళ్ళు వెళ్లిపోవడం జరిగిందని ఆయన పేర్కొన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో రెండు మండలాలకు చెందిన తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులు కార్యకర్తలు పాల్గొన్నారు ఈ రోజు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి నాయకత్వంలో ప్రభుత్వం నవరత్నాల్లో ప్రధానమైన నవరత్నం ఒక రత్నం పేదలకు నివేశన స్థలాలు ఇవ్వాలన్నది దానికి సంబంధించి ఇక్కడ కాపురంలో నూట ఇరవై నాలుగు ఎకరాలు సేకరించడం జరిగింది ఈ సేకరణ విషయంలో మేము మాట్లాడేది తెలుగుదేశం పార్టీ డిమాండ్ ఏంటంటే అనపర్తి బెక్కువలు రాయవరం మండలాలకు సంబంధించి లబ్ధిదారులందరికీ ఈ కాపురంలో ఇవ్వడం కన్నా ఏ గ్రామంలో ఆ గ్రామంలో భూమి సేకరించి అక్కడ లబ్ధిదారులకు అక్కడ ఇచ్చినట్లయితే వారి జీవనోపాధి విషయంలో వారికి ఇబ్బంది లేని పరిస్థితి ఉంటుంది మరి ఇక్కడ కూడా ఏది ఇది ప్రభుత్వ భూమి కాదు నాగార్జున ఫెర్టిలైజర్స్ దగ్గర నుంచి ఎకరా ముప్పై ఐదు లక్షలకు ఎంతకో కొన్నారు ఇక్కడ ఇక్కడ కొనేది అక్కడ గ్రామాల్లోనే కొంటే లబ్ధిదారులకు వెసులుబాటుగా ఉంటుంది గ్రామంలో ఏదో జీవనోపాధి ఉంటుంది ఇప్పుడు ప్రధానంగా అనపత్తి బెక్కువల మండలాలకు సంబంధించి ప్రతి వ్యవసాయ కూలీ కానీ ఇతర కూలీలు కానీ భవన నిర్మాణ కార్మికులు కానీ ఎవరైనా సరే రోజుకి వెయ్యి రూపాయల నుంచి పదిహేను వందలు సంపాదించుకునే పరిస్థితి ఉంది మరి ఇక్కడ పట్టా ఇచ్చి ఇక్కడ భవనాల నిర్మాణం చేస్తే ఇల్లు నిర్మాణం చేస్తే ఇక్కడ నుంచి మరలా వారి గ్రామంలోకి వెళ్ళి వాళ్ళు జీవనోపాధి కోసం వెళ్ళడం అనేది వాళ్ళకి ఇబ్బందికరంగా తయారవుతుంది అటువంటి పరిస్థితులు ఇవాళ ఏ గ్రామానికి ఆ గ్రామం భూమి సేకరించి అక్కడే ఇళ్ల స్థలాలు ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉంది ఇది ఇళ్ల పట్టాలు ఇస్తూ ఉంటే ఇక్కడ ఇంత లోతు అంటే దాదాపు ఇక్కడ మనుషులు నిలబడితే ఆరు అడుగులు వెంకటరామారెడ్డి గారు కానీ గ్రామ సర్పంచ్ సత్యబాబు గారు కానీ ఉన్నారు ఆరు అడుగులు మనుషులు వీళ్ళు చూస్తూ ఉంటే వాళ్ళని మించి ఉందంటే దాదాపు ఎనిమిది అడుగులు పోయి ఇక్కడ పెట్టారు మరి ఇక్కడ ఇది రేపు పొద్దున్న ఇళ్ల పట్టాలకు ఏ విధంగా అనువుగా ఉంటుందో ఒకసారి ప్రజానీకం కానీ పాత్రికేయ మిత్రులు కానీ ఆలోచించాల్సిన అవసరం ఉంది ఇదిగో పెద్ద ఎత్తున లారీలు వస్తూ ఉన్నాయి మనం ఒక అరగంట ఇక్కడ వెయిట్ చేస్తే ఎన్ని లారీలు వస్తాయి ఇక్కడికి ఇక్కడ గ్రామస్తులు చెప్తూ ఉన్నారు రాత్రిపూట అయితే ఇరవై ఇరవై ఐదు లారీలు కంటిన్యూస్గా తిరుగుతున్నాయి గ్రామస్తులు కూడా భయపడే పరిస్థితి వచ్చింది అంటున్నారు ఇంత పెద్ద ఎత్తున గ్రావిలు తరలిపోతూ ఉంటే ఎమ్మెల్యే గారు నిమ్మక నీరెత్తినట్టు ఉండడం మరి ఏ మంత్రం వేసి ఏ ముడుపులు మంత్రం ఆయనకి వేసి ఆయన్ని సైలెంట్ చేశారో ఆయన స్పష్టం చేయాల్సిన అవసరం ఉంది పాముకి తెల్లేశ్వరం పెడితే ఏ విధంగా బస్ కొట్టడం ఆగిపోద్దు ఎమ్మెల్యే గారి ముందు డబ్బు కట్టేలా ఆడిస్తే ఆయన బస్ కొట్టడం ఆగిపోతారు అనపర్తి మండలం మహేంద్రవాడ గ్రామంలో తొలి కరోనా కేసు నమోదయ్యింది ఈ నేపథ్యం ఆ గ్రామం ఒక్కసారిగా ఉలిక్కిపడింది వివరాల్లోకి వెళితే మహేంద్రవాడ గ్రామం తోటలో నివసిస్తున్న ఒక వ్యక్తికి కరోనా పాజిటివ్ అని నిర్ధారణ అయ్యింది సదరు వ్యక్తి కుటుంబంతో సహా రాజమండ్రిలో నివాసం ఉంటున్నారు ఇటీవల కాలంలో మహేంద్రవాడలో ఉన్న ఇంటి రిపేర్ నిమిత్తం వచ్చి వెళ్తూ ఉన్నారు ఈయనకు యాక్సిడెంట్ జరగగా రాజానగరం జిఎస్ఎల్ హాస్పిటల్లో జాయిన్ చేయగా కరోనా వైరస్ పాజిటివ్ అని తేలింది ఇతని కాంటాక్ట్ ఎవరెవరితో ఉన్నారో వారి శాంపుల్ సేకరించి పంపించడం జరిగిందని రెండు రోజుల్లోగా రిజల్ట్ వస్తుందని పంచాయతీ కార్యదర్శి మల్లి నారాయణ రెడ్డి మీడియాకు తెలియజేశారు సదరు వ్యక్తి నివాస ప్రాంతం నుంచి వంద మీటర్ల రెడ్ జోన్ గాను రెండు వందల మీటర్ల పరిధిని కంటోన్మెంట్ జోన్ గాను ప్రకటించామని తెలియజేశారు సార్ ఈయనైతే ఆరోగ్యంగా ఉన్నాడు ఈయన రాయమండి నుంచి వచ్చాడు రాయమండి నుంచి వచ్చి వెళ్తున్నాడు వస్తున్నాడు ఇక్కడ హౌస్ చేయడం కోసం అది హౌస్ రిపేర్ ఏదో చేయడం కోసం అని చెప్పేసి రావడం వెళ్ళడం జరుగుతుంది ప్రస్తుతం ఇక్కడే ఉన్నాడు అయితే ఇతను పూర్తి ఆరోగ్యంతో ఉన్నాడు కాబట్టి మేము ఇంత ముందు టెస్టులు చేయితే కూడా ఏమీ దొరకలేదు ఎందుకంటే రాయమండి నుంచి వచ్చాడు కాబట్టి మేము వచ్చిన తర్వాత మేము టెస్టులు పంపించాము ఏమీ దొరకలేదు కానీ మొన్న అనుకోకుండా నిన్న యాక్సిడెంట్ జరిగింది కదా యాక్సిడెంట్ జరిగితే యాక్సిడెంట్ దాంట్లో ముందు కరోనా టెస్టులు చేసిన తర్వాత ఈ టె మిగతా ఆరోగ్యం చేస్తారు కాబట్టి జిఎస్ఎల్లో చేస్తే ఇతను పాజిటివ్ అని చెప్పేసి వచ్చింది పాజిటివ్ అని వచ్చిన వెంటనే మేము కొత్త యాక్టివ్ కార్డు తీసుకుని
ఆలమూరు మండలం సందిపూడి గ్రామానికి చెందిన వ్యక్తికి రామచంద్రపురం గాంధీ ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతూ మృతి చెందాడు ఈ వ్యక్తికి కోవిడ్ నైన్టీన్ పరీక్షలు నిర్వహిస్తే పాజిటివ్ గా తేలింది దీనిపై మున్సిపల్ అధికారులు ఆసుపత్రి యాజమాన్యంపై చర్యలు చేపట్టారు మున్సిపల్ కమిషనర్ రాజగోపాల్ మాట్లాడుతూ గురువారం రాత్రి ఆసుపత్రిలో సందిపూడి గ్రామానికి చెందిన వ్యక్తి ఆసుపత్రిలో చేరడం జరిగిందని అదే రోజు రాత్రి మృతి చెందినట్లు ఆయన తెలిపారు మృతుడు ఎవరెవరితో సన్నిహితంగా తిరిగింది వారి వివరాలు సేకరిస్తున్నామని ఆయన తెలిపారు ఇదిలా ఉండగా రామచంద్రపురం పట్టణంలో మరో ఆరు పాజిటివ్ కేసులు నమోదు కావడంతో అధికారులు మరింత అప్రమత్తం అయ్యారు రామచంద్రపురం మున్సిపాలిటీ పరిధిలో కదా గాంధీ హాస్పిటల్లో ఆలమూరు మండలం సందిపూడి సంబంధించిన వ్యక్తి ఇక్కడ ప్రైవేట్ హాస్పిటల్లో జాయిన్ చేయడం జరిగింది ఇక్కడ హాస్పిటల్ యజమాన్ని అడిగినప్పుడు ఆయన ఇక్కడ హాస్పిటల్లో నేను రాత్రి జాయిన్ అయ్యారని చెప్పారు గుండె నొప్పితో జాయిన్ అయ్యారని చెప్పారు కానీ ఆయనకి వెంటనే ఆయన కోవిడ్ టెస్ట్ చేస్తే అందులో పాజిటివ్ అని వచ్చింది అని ఆ యజమాని చెప్తున్నారు అందువల్ల ఈ వెంటనే ఈ ఆసామిని ఇక్కడ నుంచి హాస్పిటల్ నుంచి షిఫ్ట్ చేసి చేయమని చెప్పి మేము ఆదేశాలు ఇవ్వడం జరిగింది డాక్టర్స్ కూడా వచ్చారు పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ వచ్చారు వాళ్ళ రిపోర్ట్ కూడా తీసుకున్నారు కేసు షీట్ సంబంధించిన కాంటాక్ట్స్ కూడా ఎస్ఐ గారు వచ్చి తీసుకోవడం జరిగింది మెడికల్ ఆఫీసర్ డాక్టర్ గారు స్టాఫ్ వచ్చి అక్కడ బాడీని సీజ్ చేసి అది టెక్నిక్ తలించడానికి మేము చేస్తున్నాము తదుపరి హాస్పిటల్ కూడా శానిటైజేషన్ చేసి అంటే హైపోక్లోర్ సొల్యూషన్తో స్ప్రేయింగ్ అలాగే బ్లీచింగ్ లైమ్ కలిపి డిస్ఇన్ఫెక్షన్ చేస్తాము చేసి హాస్పిటల్ కూడా స్ట్రీట్ చేస్తామని చెప్పేసి తెలియజేస్తాం తూర్పు గోదావరి జిల్లా పిఠాపురం సిరుగునేటి వారి వీధికి చెందిన బుర్రా గంగాధర్ కోవిడ్ దేశంలో రవేరుగా పనిచేస్తాడు పేద రకంలో ఉన్న తనను ఆదుకోవాలని విన్నవించినా ప్రయోజనం లేకుండా పోయిందని ఆయన ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు కడపకు చెందిన వ్యక్తి దగ్గర ఆ దేశంలో రెండు సంవత్సరాలు బానిసత్వం చేస్తున్నట్టుగా సమీప బంధువు శ్రీకాంత్ మీడియాకు తెలిపారు అయితే జీతం ఇవ్వకపోగా గంగాధరాన్ని దారుణ హత్య చేశారని కన్నీటి పర్యంతం అయ్యారు ఈ నెల రెండవ తేదీన గంగాధర హత్యకు గురైనట్లు తెలుసుకుని మృతదేహం కోసం ప్రభుత్వ అధికారులు రాజకీయ నాయకుల చుట్టూ తిరిగిన ప్రయోజనం లేకపోయిందని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు పేదరికంలో ఉన్న తమను ఆదుకోవాలని ఎంబీసీకి అభ్యర్థన పెట్టినా నిరాశ ఎదురైందని వారు తెలిపారు అయితే తాడేపల్లిగూడెంకి చెందిన కైండ్నెస్ అనే స్వచ్ఛంద సంస్థ కువైట్ దేశం నుండి తమ ఇంటి గడప వరకు గంగాధర మృతదేహాన్ని తీసుకువచ్చి అంచుక్రియలు కూడా వారి ఆర్థిక సహాయంతో జరిపారన్నారు ఆ సంస్థకు మరియు సంస్థ చైర్మన్ గెట్టం మాణిక్యాల రావుకు రుణపడి ఉంటామని పేర్కొన్నారు అయితే పేదరికంలో ఉన్న తమని ప్రభుత్వం ఆదుకోవాలని వేడుకుంటున్నారు ఆ దేశం నుండి వీసా ద్వారా ఇన్సూరెన్స్ మరియు ఇతర ఆర్థిక సహాయం వంటి ప్రయోజనాలు తమ కుటుంబానికి అందించవలసిందిగా ప్రభుత్వాన్ని వేడుకుంటున్నారు విదేశానికి వెళ్తే దుర్గారు కూడా నమ్మించి మోసం చేసి రెండు సంవత్సరాలు బట్టి కష్టపడిన జీతం ఇవ్వకుండా ఆడే తీసుకుని పదివేలు ఇరవై వేలు ఇచ్చి నా భర్తను నమ్మించి పొట్టి చంపేశాడు అమ్మా తమ్ముడు ఎప్పుడు ఉండి మాకు వార్త చెప్పాడు వాళ్ళు మేము ఇక్కడ ఎంతో గవర్నమెంట్ ప్రాధాన్యపడి మా వాళ్ళందరూ తిరిగారు గవర్నమెంట్ ఎవరు మాకు సహాయం చేయలేదు తేడే బిల్ కూడా అని గట్ట మాణిక్యాల రావు గారి దగ్గరికి వెళ్ళాం మా తమ్ముళ్ళు ఎదురు తీసుకుని వెళ్ళారు ఆయన ప్రాధాన్యపడితే ఆయన వల్ల మాకు మేలు జరిగింది అక్కడి నుంచి మా ఇంటి దాకా నా భర్త మనం చూసుకోవడానికి అవకాశం ఇచ్చారు ఆయన ఆయనే మాకు హెల్ప్ చేశారు ఇంకెవరు గవర్నమెంట్ మాకు హెల్ప్ చేయలేదు పట్టుబుట్టి కోసం భార్యాబిడ్డలు పెంచుకోవడం కోసం కువైట్ దేశంలో డ్రైవర్గా ఉద్యోగానికి వెళ్ళాడు అయితే రెండు సంవత్సరాల పాటు ఆ డ్రైవర్గా ఆ వానర్ బానిసత్వం చేసినప్పుడు కూడా అతను జీతం ఇవ్వడంలో చాలా నిర్లక్ష్యం వహించడం ఇబ్బంది పెట్టడం దాంతో నేను నాకు జీతం ఇచ్చేస్తే నేను వెళ్ళిపోతానని చెప్పి అభ్యర్థించినప్పుడు ఆ వానరు అతను కూడా గమ్మం మన మన రాష్ట్రానికే చెందినటువంటి కడప జిల్లా వాసి అతను దారుణంగా గంగాధర్ని హత్య చేశాడు హత్య చేసి మాఫీ చేయడానికి కూడా ప్రయత్నం చేశాడు అటువంటి పరిస్థితుల్లో మనకి ఆ మృతదేహాన్ని ఇండియా తీసుకురావడానికి కోసం మేము ఎన్ని అభ్యర్థనలు చేసిన కలెక్టర్ గారిని కలిసాం మన గీత గారు మేడం గారు ఎంపీ గారుని కలిసాము అలాగే ఎంతోమందిని కలిసాము కలిసి మన ఎంబసీకి మన ఎన్ని రిప్రజెంటేషన్లు ఇచ్చిన స్పందించుకోవడం రావులపాలెం మండలం పడగట్లపల్లిలో పలు అభివృద్ధి కార్యక్రమాలకు ఎమ్మెల్యే చిల్లా జగిరెడ్డి శ్రీకారం చుట్టారు వైకాప ప్రభుత్వంలోని అభివృద్ధి సంక్షేమం సాధ్యపడుతోందని ఎమ్మెల్యే పేర్కొన్నారు 
పొడగట్లపల్లి గ్రామంలో పన్నెండు లక్షల రూపాయలతో నిర్మించిన ఆరు పాంచాల రేవులను ప్రారంభించడంతో పాటుగా అదే గ్రామ శివారు జుత్తుకపాడులో పదకొండు లక్షల రూపాయలతో నిర్మించతలపెట్టిన సీసీ రోడ్డుకు ఎమ్మెల్యే శంకుస్థాపన చేశారు గ్రామంలో నలభై లక్షల రూపాయలతో మంజూరైన గ్రామ సచివాలయం ఒకటి డెబ్బై ఆరు లక్షల రూపాయలతో మంజూరైన గ్రామ సచివాలయం రైతు భరోసా కేంద్రం వెల్నెస్ సెంటర్ బిల్డింగ్ పనులను ప్రారంభించే దిశగా చర్యలు తీసుకోవాలని అధికారులను ఆదేశించారు అలాగే గ్రామంలో ఏర్పాటు చేసిన మూడు చేతి పంపులను కొబ్బరికాయ కొట్టి ప్రారంభించారు కరోనా వ్యాధిని జయించిన చిరంజీవులకు అనపర్తి ఎమ్మెల్యే డాక్టర్ శక్తి సూర్యనారాయణ రెడ్డి ఆర్థిక సహాయం అందజేశారు పెదపూడి మండలం గొల్లల మావిడాడి గ్రామంలో ఏఆర్ కన్వెన్షన్ హాల్ నందు కరోనా వ్యాధి నుండి కోలుకున్న ప్రజలకు ఆర్థిక సహాయంగా రెండు వేల రూపాయల చెక్కులను స్థానిక ఎమ్మెల్యే డాక్టర్ సత్య సూర్యనారాయణ రెడ్డి చేతుల మీదుగా అందజేశారు ఈ కార్యక్రమంలో ఆయన మాట్లాడుతూ ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి కరోనా వ్యాధిగ్రస్తులకు నాణ్యమైన వైద్య చికిత్స అందించడమే కాకుండా వ్యాధి నివారణ పూర్తి కాబడిన డెబ్బై ఐదు మంది ప్రజలకు ఆర్థిక చేయుతగా రెండు వేల రూపాయలు అందిస్తూ ప్రజల పట్ల ప్రభుత్వానికి ఉన్న అంకిత భావాన్ని తెలియజేశారని ప్రతి ఒక్కరూ సామాజిక దూరాన్ని పాటిస్తూ మాస్కులు తప్పకుండా ధరించాలని ఆయన తెలియజేశారు ఈ కార్యక్రమంలో మండల తహసీల్దార్ రాజ్యలక్ష్మి మండల ప్రజాపరిషత్ అధికారి విజయభాస్కర్ రెవెన్యూ సిబ్బంది మరి వైఎస్ఆర్ సిపి నాయకులు కార్యకర్తలు తదితరులు పాల్గొన్నారు పెదపూడి మండలం బలమావిడ గ్రామంలో కరోనా వ్యాధి బారిన పడిన అదేవిధంగా వారు ఆసుపత్రి నుంచి రికవర్ అయ్యి ఇంటికి వచ్చిన వారికి మరి మన ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ప్రకటించినట్టు కానీ ఒక్కొక్క వ్యక్తికి రెండు వేల రూపాయలు ఏదైనా చెప్పి ఇవ్వడం జరుగుతుంది గతంలో కూడా సుమారు ఇరవై మందికి ఇవ్వడం జరిగింది ఈ రోజున డెబ్బై ఐదు మంది వరకు కూడా బలమావిడ పరిసర గ్రామాలకు చెందిన వ్యక్తులకి మరి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఈ విధంగా చేయడానికి ముఖ్య ఉద్దేశం ఈ కరోనా బారిన పట్టడంతో ఆ కుటుంబం యొక్క ఆర్థిక పరిస్థితి అంతా కూడా చిన్నాభిన్న అవడం అదేవిధంగా మరి ఆసుపత్రి నుంచి రికవర్ అయ్యి వచ్చిన తర్వాత వారు పొరపాట్లు చేసుకుంటూ కూడా కష్టంగా ఉంటుంది కాబట్టి వారికి చేదోడుగా ఉండాలన్న ఉద్దేశంతో ప్రతి వ్యక్తికి కూడా రెండు వేల రూపాయలు ఇస్తానని ఆయన వాగ్దానం చేయడం జరిగింది వాగ్దానం చేయడమే కాకుండా ఆచరణ రూపంలో ఈ వేళ మరి డెబ్బై ఐదు మంది వరకు కూడా ఏదైనా చేయడం రాష్ట్రంలో ఉన్న ప్రతి పేదవాడికి సొంత ఇంటి కల సాకారం అవ్వాలని ఇల్లు లక్ష్యంతో వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ప్రణాళిక బద్దంగా ముందుకు వెళుతోందని రామచంద్రపురం ఎమ్మెల్యే చెల్లిబోయిన శ్రీనివాస్ వేణుగోపాలకృష్ణ తెలిపారు రామచంద్రపురం పట్టణ సమీపంలో కొత్తూరు గ్రామంలో నిర్మించిన గృహ సముదాయాలను ఎమ్మెల్యే వేణు అధికారులతో కలిసి పరిశీలించారు ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ జూలై ఎనిమిదో తేదీ రాష్ట్రంలో పేదల సొంతింటికాల నిజమవుతుందని అన్నారు సుమారు ముప్పై లక్షల మందికి ఇళ్ల పట్టాలు ఇచ్చే కార్యక్రమానికి రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి శ్రీకారం చుట్టారన్నారు అర్హులందరికీ ఇల్లు నిర్మించి ఇచ్చే విధంగా అధికార యంత్రాంగం కొత్తూరులో పనులు పూర్తి చేస్తున్నారని ఆయన తెలిపారు ఈ కార్యక్రమంలో మున్సిపల్ కమిషనర్ రాజగోపాల్ ఇంజనీరింగ్ అధికారులు హౌసింగ్ అధికారులు వైసీపీ నాయకులు తదితరులు పాల్గొన్నారు రేపు జూలై ఎనిమిదవ తారీఖున ఈ రాష్ట్రంలో ఒక చారిత్రక దినం పేదవాడి కష్టాలు తీర్చడం కోసం కారణ జన్ముడిగా వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు తన ఐదు సంవత్సరాల మూడు మాసాల పాలనలో ఒక సువర్ణ అధ్యాయాన్ని పేదల జీవితాలకు ఒక భద్రతని కల్పించినారు వారి మరణానంతరం ఈ రాష్ట్రంలో పేదలు అరణ్య రోధన వారి యొక్క కష్టాలు తీర్చే నాదులు లేడని భయాందోళనతో జీవించారు తదనంతర ప్రభుత్వాలు పేదవాడికి ఒక ఇల్లు ఉండాలి తన ఒక ప్రెస్టేజ్ అంటే తన యొక్క ఆత్మస్థైర్యాన్ని పెంచుకోవడానికి ప్రయత్నాలు చేయలేదు కానీ ఈరోజు రేపు జూలై ఎనిమిదవ తారీఖు రాజశేఖర రెడ్డి గారి జన్మదినాన్ని పురస్కరించుకుని ఈ రాష్ట్రంలో ఇరవై తొమ్మిది లక్షల ఇళ్ల పట్టాల పంపిణీ ఇల్లు కట్టించేటువంటి ఒక ప్రయత్నం జరుగుతా ఉంది జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి పాలన కె గంగవరం మండలం కోటిపల్లి గ్రామంలో భారత మాజీ ప్రధాని భారత రత్న స్వర్గీయ అటల్ బిహార్ వాజ్పేయి విగ్రహ ఆవిష్కరణ స్థానిక బీజేపీ నాయకులు కర్రి చిట్టబాబు ఆధ్వర్యంలో ఎమ్మెల్సీ సోము వీరాజు చేదర్ మీదుగా శనివారం నిర్వహించారు ముందుగా ఆర్ఎస్ఎస్ వ్యవస్థాపకుడు కీర్తి స్టేషన్లు డాక్టర్ కేశవ బలిరామ్ హెగ్డేవార్ శిలా విగ్రహానికి బీజేపీ నాయకులు పూలమాలలు వేసిన వాళ్ళు అర్పించారు బీజేపీ జెండా ఆవిష్కరణ అనంతరం కరి చిట్టుబాబు అధ్యక్షతన సమావేశం జరిగింది ఈ సందర్భంగా బీజేపీ నాయకులు తమ ప్రసంగంలో జీవితాంతం బ్రహ్మచారిగా ఉండి దేశానికి వాజ్పేయి చేసిన సేవలు మరువలేనివని కొనియాడారు మాజీ ప్రధాని వాజ్పేయితో తనకున్న అనుబంధాన్ని కరి చిట్టుబాబు గుర్తు చేసుకున్నారు వాజ్పేయి హయాంలో స్థానికంగా ఎన్నో అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు చేపట్టామన్నారు వాజ్పేయి విగ్రహావిష్కరణ తన ఆధ్వర్యంలో జరగడం సంతోషంగా ఉందని కరి చిట్టుబాబు పేర్కొన్నారు జిల్లా బీజేపీ అధ్యక్షుడు మాజీ ఎమ్మెల్యే ఐఎస్జి వేమ మాలకొండయ్య వేటుకూరు సూర్యనారాయణ మొక సుబ్బారావు రామచంద్ర చౌదరి పాలూరు సత్యానందం అవసరాల వెంకటరమణమూర్తి తుమ్మలపల్లి సూర్యనారాయణ
ఎంత హిందీలో మాట్లాడుతున్నారు వాజ్పేయితో తగ్గి హిందీ రాదు ఏమి రాదు అంటే మాట్లాడించి మాట్లాడించి నమస్తే గురించి అన్నాను అన్నాడు ఆయన ఆంధ్రప్రదేశ్ మీద దో సీటే ఈస్ట్ గోదావరి మీద దో సీటే రాజమండ్రి కాకినాడ అన్నాను అచ్చా అచ్చా బయట బయట ఆయన పక్కన కూర్చో పెడుతున్నారు అప్పుడే నా జన్మ ధన్యమైనట్టు అనిపించింది ప్రధానమంత్రి గారు పక్కనే కూర్చున్నాను వీళ్ళు అందరూ మాట్లాడుకున్న అందరినీ నిలబెట్టి మాట్లాడాడు ఆయన అని పక్కన కూర్చోపెట్టిన పొద్దుమే చేసేటప్పటికి ఎంతో ఆనందం కలిగింది అలాంటి వ్యక్తిని ఇక పరిపాలన సుపరిపాలన అందించిన వ్యక్తి ఆయన ఆ పాలనకే మేము సన్మైంది ఆయన మంత్రివర్గంలో మరి వెంకయ్య నాయుడు గారు గ్రామాన్ని అభివృద్ధి మంత్రిగా ఉన్నప్పుడు మన కోటి పిలికి యాభై లక్షలు ఇచ్చి తెలుగు కోసం బాగు చేయమని యాభై లక్షల రూపాయలు ఇచ్చారు ఒక యాభై లక్షల రూపాయలు రోడ్లు వేయమని రోడ్లు ఇచ్చారు ఇదంతా డెవలప్మెంట్ అంతా వాజ్పేయి గారు హయాంలో జరిగింది ఎందుకంటే డెవలప్ అయిన తర్వాత మనం మర్చిపోకూడదు ఏ వ్యక్తిని మనం ఎవరైతే పెంచి పోషించారో వాళ్ళని ధన్యవాదాలు నమస్కారం పెట్టుకుని గౌరవించుకుంటే మనం పైకి రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి అందు గురించి నా మనసులోని ఆయన యొక్క అభిమానం కలిగి ఇక్కడ ఇక్కడ ఆవిష్కరణ జరిపించాం వార్తలు ముగించే ముందు ముఖ్యాంశాలు మరోసారి సామల్లకోట అపార్ట్మెంట్ లో ముప్పై ఆరు కరోనా కేసులు అప్రమత్తమైన తూర్పు గోదావరి జిల్లా యంత్రాంగం జగన్ ప్రభుత్వంతోనే అభివృద్ధి సంక్షేమం సాధ్యం మండపేటలో డిప్యూటీ సీఎం పిల్లి సుభాష్ చంద్రబోస్ ఓబీసీ మంత్రిత్వ శాఖ ఏర్పాటు చేయాలి జగన్ ప్రభుత్వానికి బీసీ ప్రజా సంక్షేమ సంఘం డిమాండ్ పేదవాడి సొంతింటి కల సాకారమే జగన్ ప్రభుత్వ జేయం రామచంద్రపురం ఎమ్మెల్యే చెల్లుబోయిన వేణుగోపాలకృష్ణ దేశానికి మాజీ ప్రధాని వాజ్పేయి సేవలు మరువలేనివి విగ్రహావిష్కరణ సందర్భంగా భారతీయ జనతా పార్టీ నేతలు